హలో అండ్ వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ప్రతిరోజు కూడా మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ఎన్నో అందమైన ఆయన టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిషెస్ ని నేను మీకు పరిచయం చేస్తూ వస్తున్నాను కదా అలా ఈ రోజు మనం ఈ వారం అంతా కూడా పెసరట్టు లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ని ట్రై చేస్తూ ఉన్నాం కదా పెసరట్టుతో ఎన్ని వెరైటీస్ చూడొచ్చో అన్ని వెరైటీస్ ని ఈ వారం అంతా పరిచయం చేస్తానని నేను ముందే చెప్పేశాను సో అలా ఈ రోజు పెసరట్టులో మరొక వెరైటీని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసా అదేంటంటే వెజిటబుల్ పెసరట్టు మరి వెజిటేరియన్స్ అందరికి అలాగే నాన్ వెజిటేరియన్స్ అందరికి కూడా ఈ డిష్ నిజంగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అని అనుకుంటూ నేను మన ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను సో లెట్ స్టార్ట్ మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం వెజిటబుల్ పెసరట్టు కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయండి ఫస్ట్ మనం పెసరట్టు వేసుకోవాలి అంటే దానికి మనకి పిండి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా సో పెసలు అలాగే బియ్యం నేను పెసలు అండ్ బియ్యం రెండింటిని సపరేట్ సపరేట్ గా తీసుకుని ఇలా నానబెట్టి పెట్టేశాను అనమాట అంటే ఇప్పుడు రైస్ చూస్తున్నారా డైరెక్ట్ రైస్ తీసుకోవడం కాకుండా కొద్దిగా వాటర్ లో నానబెట్టి పెట్టాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ తర్వాత వాటర్ తీసేసి నేను రైస్ తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ అలాగే పెసలు కూడా పెసలు ఏంటంటే వన్ డే మొత్తం నైట్ అంతా నానబెట్టేసి తర్వాత వాటర్ తీసేసి పెట్టేశాను సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం ప్యాన్ లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం కొంచెం మనం ఇందులో జీలకర్ర వేసుకుందాం తర్వాత కొద్దిగా మెంతులు అల్లం ముక్కల్ని కూడా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టేశాను అది కూడా వేసేద్దాం తర్వాత కరివేపాకు వేద్దాం ఇదేంటంటే మనం పోపు వేసుకుంటున్నట్టుగానే వేసుకుని అన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా కొంచెం పచ్చి పచ్చిగా ఉన్నాయి కదా ఉడకబెట్టడం లాంటిది ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ మనం రోస్ట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను తర్వాత క్యారెట్ తుర్ము ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేద్దాము అన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకోవాలి సో కొద్దిగా సాల్ట్ వేద్దాం పైన నుంచి సాల్ట్ మనం వెజిటబుల్స్ పైన ఇలా ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఏ వెజిటబుల్స్ అయినా సరే లేదా ఆనియన్స్ అయినా సరే పై నుంచి సాల్ట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి కొద్దిగా అది కొంచెం ఫాస్ట్ గా కుక్ అయిపోతాయి అనమాట ఫ్రై అవడం అన్నా కుక్ అవడం అన్నా కొంచెం ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయి రెగ్యులర్ గా మనం తీసుకునే పెసరట్టు కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా కొంచెం కలర్ఫుల్ గా అండ్ కొంచెం హెల్దీగా ఉండేలాగా ఈ వారం అంతా కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ని పెసరట్టులో పరిచయం చేస్తున్నాను కదా మీకు మీరు కూడా హ్యాపీగా చూసి నేర్చుకుని ఫాలో అయిపోండి అప్పుడు మీరు కూడా కుకింగ్ లో ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతారు సో నెక్స్ట్ క్యారెట్ అయితే ఇందులో వేసేసాం క్యారెట్ తుర్ము ఇప్పుడు బ్రోకల్లీ తుర్ము వేద్దాం అంటే బ్రోకల్లీని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా అలా చేసేసాను అనమాట వేసేద్దాం నెక్స్ట్ ఆవకాడు తర్వాత మష్రూమ్స్ కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి అలా అని మొత్తం డ్రై మొత్తం ఫ్రై అయిపోయేలాగా కూడా పెట్టకూడదు ఎందుకంటే మనం పెసరట్టులో వేసినప్పుడు కూడా కొంచెం పెసరట్టుతో పాటు ఇవి కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అవుతాయి కదా సో కాబట్టి లైట్ గా ఇక్కడ ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంతమంది అయితే నిజంగా వెజిటబుల్స్ ని టోటల్ డీప్ ఫ్రై కాకుండా చాలా లైట్ గా ఫ్రై చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అలా తింటేనైతే చాలా చాలా మంచిది హెల్త్ కి సో చూస్తున్నారు కదా ఆయిల్ లో వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా ఫ్రై అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా కర్రీ పౌడర్ ఇందులో వేస్తున్నాను ఇది వేస్తే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట మనం కొన్ని కొన్ని కర్రీస్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ కర్రీ పౌడర్ వేసుకుంటే ఆ కర్రీస్ కి ఇంకా మంచి టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట 
సో ఇది కూడా కొద్దిగా వేయాలి ఇందులో మనము కారం ఎక్కడ వేసుకోలేదు పచ్చిమిర్చి మాత్రమే వేసుకున్నాం తర్వాత కర్రీ పౌడర్ వేసుకున్నాం ఫ్లేవర్ అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కర్రీ పౌడర్ వేస్తే ఓకే సో ఇవి ఇలా కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు దాని తర్వాత ఏంటంటే బియ్యము అలాగే పెసలు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా వీటిని మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత క్వాంటిటీలో తీసుకుని గ్రైండ్ చేసేసుకుని పెసరట్టుకి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట బ్యాటర్ని చెప్పాను కదా పెసలు అండ్ రైస్ రెండింటిని నానబెట్టి పట్టేశాను ఫస్టే సో ఈ రెండింటిని తీసుకుని గ్రైండ్ చేసేసాను సో మనకి పెసరట్టు బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది ఈ బ్యాటర్ని నేను ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటాను ఓకే సో ఈ పెసరట్టు బ్యాటర్ మనము మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం కదా ఇందులో కొద్దిగా మనం సాల్ట్ వేసుకుందాం ఎందుకంటే కొంచెం సాల్ట్ వేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది దోశ లేదంటే కొంచెం చప్పచప్పగా అలా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసాను అండ్ కావాలంటే కొంచెం వాటర్ కూడా చూసి వేసుకోవచ్చు నేను రైస్ అండ్ ఈ పెసలు వేసే అప్పుడే కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసేసాను కాబట్టి పెసరట్టుకి బ్యాటర్ నీట్గా రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఓకే సో పెసరట్టు బ్యాటర్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాం ప్యాన్ కూడా హీట్ ఎక్కిపోయింది ఇంకా మనం పెసరట్టు వేసేసుకుందాం రౌండ్ గా చాలా బాగా వేసేసాను పెసరట్టు ఫాస్ట్ గా రెడీ అయిపోతుంది ఇంకా మనం టూ సైడ్స్ దీన్ని ఏం వేయించాల్సిన అవసరం లేదు కాల్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ వన్ సైడ్ కాల్చుకుని దాని తర్వాత ఈ మిక్చర్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం చూసారు కదా హోల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అంటే ఫాస్ట్ గా రెడీ అయిపోతుంది అని చెప్పాను కదా ఇలా వేయగానే మనకి పెసరట్టు రెడీ అవుతుంది వన్స్ పెంక హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ప్యాన్ ఇప్పుడు రెడీ అయిపోతుంది కదా హోల్స్ అన్ని వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వేసుకోవాలి ఈ కర్రీని నేను ఇందులో ఒక టూ త్రీ వెరైటీస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేశాను కదా మీరు ఇంకా ఎక్కువ కావాలన్నా మీకు అవైలబిలిటీ లో ఉన్నవన్నీ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇష్టమైనవి ఏవేవి ఉంటే అవన్నీ ఏవేవి అవైలబుల్ గా ఉంటే అవన్నీ కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో మనం ఈ కర్రీ మిక్చర్ అంతా కూడా మనం దీని పైన వేసేసిన తర్వాత జస్ట్ వన్ మినిట్ లో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు వెజిటబుల్ పెసరట్టు ని సో రెడీ అయిపోయింది ఒకసారి చూద్దాము ఎస్ చూస్తున్నారు కదా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇలా ఈజీగా వచ్చేసింది అంటే మనకు రెడీ అయిపోయినట్టే ఇంకా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొచ్చి దీన్ని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసేసుకుందాం వావ్ చూస్తున్నారు కదా ఎంతో కలర్ఫుల్ గా ఇంకా టేస్టీ టేస్టీగా ఉండబోతోంది మన వెజిటబుల్ పెసరట్టు మరి ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా నాకు టేస్ట్ చూసేయాలనిపిస్తుంది కాబట్టి మీరు కూడా లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకోండి వెజిటబుల్ పెసరట్టుకి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసలు ఒక కప్పు బియ్యం అరకప్పు మెంతులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీరా ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి నాలుగు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆవకాడో అరకప్పు బ్రోకల్లీ అరకప్పు మష్రూమ్స్ అరకప్పు ఉల్లిపాయలు ఒకటి క్యారెట్ తురుము అరకప్పు కరివేపాకు కొద్దిగా కర్రీ పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత వెజిటబుల్ పెసరట్టు తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర మెంతులు అల్లం ముక్కలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి క్యారెట్ తురుము ఉల్లిపాయలు ఉప్పు వేసి కాస్త వేగాక బ్రోకల్లీ అవకాడో మష్రూమ్స్ కర్రీ పౌడర్ వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్ లో బియ్యం 
పెసలు వేసి మిక్సీ పట్టి దోశ బ్యాటర్ ను మిక్స్ చేసుకోవాలి చివరిగా దోశ పాన్ పై పెసలట్టు పిండిని దోశలా వేసుకుని పై నుంచి కూరగాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే వెజిటబుల్ పెసరట్టు రెడీ వెజిటబుల్ పెసరట్టు కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేసారు కదా ఇప్పుడే మాత్రం లేట్ చేయకుండా నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను ఓకే నిజంగా ఎంత టేస్టీగా ఉందో చాలా సూపర్ గా ఉంది మనం రెగ్యులర్ గా చేసే పెసరెట్టు కన్నా కూడా అంత ఎంత టేస్టీగా ఉంది ఎందుకంటే మనం దీనిపైన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ వేసాము అవి కొంచెం ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసి వేసాం కదా అండ్ కర్రీ పౌడర్ కూడా పై నుంచి వేసాము ఆ మసాలాని సో అది కూడా చాలా సూపర్ గా ఉంది తింటూ ఉంటే ప్రతిది మనకి ఇలా నోటికి తగులుతూ ఉంది వెజిటబుల్స్ మష్రూమ్స్ వేసాము అవకాడో వేసాము బ్రోకలీ వేసాము అండ్ క్యారెట్ తురుము కూడా వేసాము సో ఇవన్నీ కూడా అలా మనకు నోటి తగులుతూ ఉన్నాయి చాలా సూపర్ గా ఉంది ఇంకా సపరేట్ గా ఎలాంటి కర్రీ లేకుండా ఇలా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని పెసరెట్టు ని డైరెక్ట్ గా తినేయచ్చు వితౌట్ ఎనీ కర్రీ చాలా సూపర్ టేస్టీగా ఉంది అండ్ చాలా హెల్దీ కూడా సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెగ్మెంట్ లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో ఈ రోజు నేను మీకు మెంతితో మరొక వెరైటీని పరిచయం చేస్తాను ఎందుకంటే వారం అంతా కూడా మెంతితో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఏమేం చేసుకోవచ్చు అనేది నేను మీకు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాను కదా అలా ఈ రోజు మెంతితో మరొక వెరైటీతో వచ్చేసాను అదేంటంటే మెంతి పొంగల్ ఎందుకంటే మనకి మెంతులు హెల్త్ కి చాలా మంచిదండి ముఖ్యంగా హెయిర్ గ్రోత్ కి అయితే చాలా చాలా మంచిది ఇంకా సూపర్ హెయిర్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు మెంతులతో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ లో చూపించేటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ ని కూడా చూసి నేర్చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం మన మెంతి పొంగల్ మెంతి పొంగల్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా రెడీ చేసేసాను అయితే ఇందులో నేను మనం పొంగల్ కి రైస్ తీసుకుంటాం కదా అండ్ పెసర్ పప్పు సపరేట్ గా తీసుకుంటాము అయితే ఇక్కడ నేను నానబెట్టినటువంటి పెసర్ తీసుకున్నాను అలాగే నానబెట్టినటువంటి రైస్ కూడా తీసేసుకున్నాను ఇలా నానబెట్టినవి తీసుకుంటే కొంచెం ఫాస్ట్ గా కుక్ అయిపోతుంది ఉడికిపోవడం చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ మెయిన్ వచ్చేసి మనం మెంతులు మెంతులు కూడా తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసి కుక్కర్ పెట్టేద్దాం స్పూన్ తీసుకుని కొంచెం నెయ్యి వేద్దాం ఇప్పుడు ఇంకా ఇందులో నేను ఆయిల్ ఏం వెయ్యను ఓన్లీ నెయ్యి మాత్రమే అందుకే కావాల్సిన క్వాంటిటీ ఎంతో చూసుకుని టోటల్ నెయ్యి వేసేయాలి ఓకే సో నెయ్యిలో కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేద్దాం అండ్ పొంగల్ అంటే మనకి ఏం గుర్తు వస్తుంది ఫస్ట్ మిర్యాలు కదా మిర్యాలు లేని పొంగల్ అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సో మిర్యాలు కొద్దిగా అండ్ తర్వాత మనం ఇప్పుడు మెంతి పొంగల్ చేస్తున్నాం కదా కాబట్టి మెంతులు కూడా వేసుకుందాం ఒకసారి కలిపేద్దాం ఎప్పుడు ఇందులో కరివేపాకు వేద్దాం కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా అండ్ అల్లం ముక్కలు కూడా వేసేద్దాం ఇవి కొంచెం వేగాలి కొద్దిగా మనకి మనం ఆనియన్స్ వేసాం కదా ఆనియన్స్ కొద్దిగా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం రైస్ అండ్ పెసలు కూడా వేసేసుకుందాం సో కొంచెం వేగిపోయాయి చూస్తున్నారు కదా కలర్ చేంజ్ అయింది ఉల్లిపాయలు కాబట్టి నేను ఇందులో ఇప్పుడు రైస్ అండ్ పెసలు వేసేస్తాను ఎలా అంటే ఇందులో మనం రైస్ 
ఎక్కువగా పెసలు కొంచెం తక్కువగా తీసుకోవాలి ఓకే సో రైస్ అండ్ పెసలు కూడా మనం గీలో వేయించేసాము కొంచెం వేగిపోయాయి తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం వాటర్ వేసుకోవాలి సరిపడా వాటర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుని బాయిల్ చేసుకుందాం వాటర్ వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మిక్స్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనము సరిపడా వాటర్ పోసేసాం కదా కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకుని రెగ్యులర్గా మనం పొంగల్కి ఎంత టైం పెడతామో కుక్ అవ్వడానికి అంత టైం మనం ఒక త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి అండ్ ఇందులో మనం పెసలు కూడా వేసాం కదా అది కొంచెం ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఒక వన్ విజిల్ ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు సో బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ఈరోజు మనము మెంతి పొంగల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా సెకండ్ సెగ్మెంట్ లో భాగంగా సో మెంతి పొంగల్ అయిపో వచ్చేసింది చూద్దాం ఎస్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి లేదా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసేసుకోవచ్చు బట్ అంతకన్నా ముందు ఒక చిన్న ప్రాసెస్ ఉంది అదేంటంటే మనం కొంచెం పోప్ పెట్టుకోవాలన్నమాట జీలకర్ర అండ్ ఎండుమిర్చి అండ్ కాజు వేసుకుని సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని పోప్ పెట్టుకుందాం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇందులో సో ఈ పోపు వేసుకుంది డైరెక్ట్ మనము పొంగల్ మొత్తంలో వేసి కలిపేయడం లా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా మనం సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి లేదా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి పొంగల్ని తీసుకున్న తర్వాత పై నుంచి అలా మనం పోపు వేసుకుంటే చూడ్డానికి కూడా చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కదా సో అలాగే చేద్దాం కొంచెం ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాలి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఇందులో జీర వేసేద్దాం మెంతులు మనం డైరెక్ట్ ఇలా మెంతులుగా కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ మెంతి ఆకుతో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ చేస్తూ ఉంటానండి సో అలా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు మెంతి ఆకుల్ని కూడా మనము పేస్ట్ చేసుకుని అది డైరెక్ట్గా హెయిర్కి పెట్టుకున్నా కూడా హెయిర్ మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది అండ్ హెయిర్ ఫాల్ కూడా తగ్గుతుందంట సో ఈ టిప్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి సో ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర ఎండుమిర్చి తర్వాత కాజు మనం ఇలా పోపు పెట్టుకునే లోపు అది కొంచెం చల్లారిపోతుంది దాని తర్వాత మనం కుక్కర్ ఓపెన్ చేసేవచ్చు వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కుక్కర్ ఓపెన్ చేయకూడదు కాబట్టి కొంచెం మనం వెయిట్ చేయాలి కుక్లో కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి మరీ మాడిపోయేలాగా చేసామనుకోండి చూడ్డానికి బాగోదు తిన్నప్పుడు కూడా బాగోదు కాబట్టి కొద్దిగా లైట్గా ఆయిల్లో మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది మన పోప్ కూడా ఇంకా దీన్ని మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అండ్ సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకుని వస్తాను ఇప్పుడు ఓకే వా చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో మనం పొంగల్లో రైస్తో పాటు పెసలు కూడా వేసేసాం కదా సో ఆ పెసలు కూడా అంటే కొంచెం మనం నానబెట్టుకున్న పెసలు వేసాము సో అవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా తెలుస్తున్నాయి డైరెక్ట్ మనము పెసరపప్పు పాలిష్డ్ పెసరపప్పు కాకుండా ఇలా పెసలు మనం తీసుకుంటే హెల్త్కి ఇంకా చాలా మంచిది మన బాడీకి కావాల్సిన ఫైబర్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఇంకా దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటాం ఒకసారి మనం పై నుంచి మొత్తం కలుపుకుని తర్వాత మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలన్నమాట
ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది గుమ్మ గుమ్మలాడుతూ మన మెంతి పొంగల్ మరి మాత్రం లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేయండి మెంతి పొంగల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం ఒక కప్పు పెసలు ఒక కప్పు నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కాజు ఐదు మెంతులు అర టేబుల్ స్పూన్ జీరా అర టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కరివేపాకు కొద్దిగా ఎండు మిర్చి నాలుగు ఉప్పు తగినంత మెంతి పొంగల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా కుక్కర్ లో నెయ్యి వేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు మిరియాలు మెంతులు కరివేపాకు ఉప్పు అల్లం ముక్కలు వేసి అవి కాస్త వేగాక ముందుగా నానబెట్టుకున్న పెసలు బియ్యం వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఎండు మిర్చి జీడిపప్పు వేసి వేయించి పోపు పెట్టుకోవాలి చివరగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి పొంగల్ మిశ్రమాన్ని తీసుకుని పై నుంచి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే మెంతి పొంగల్ రెడీ సో మెంతి పొంగల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను చెప్తాను చాలా టేస్టీగా ఉందండి మెంతి పొంగల్ నిజంగా చాలా సూపర్ గా ఉంది మనం పోపు వేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నెయ్యిలో మెంతులు వేసుకున్నాము మిరియాలతో పాటుగా సో ఆ మిరియాలు మెంతుల ఫ్లేవర్ కూడా చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తూ ఉంది అండ్ రైస్ తో పాటు మనం పెసలు కూడా వేసుకున్నాం కదా సో నానబెట్టుకున్న పెసలు అవి కూడా మనకి రైస్ తో పాటు అలా తింటూ ఉంటే నోటికి తగులుతూ ఉన్నాయి ఆ ఫ్లేవర్ కూడా మనకి పొంగల్లో బాగా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి చూడండి సో చూసారు కదా ఈ రోజు మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో రెండు డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని నేను స్పెషల్ గా మీకోసం రెడీ చేశాను ఫస్ట్ వచ్చేసి వెజిటబుల్ పుస్తరట్టు అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పొంగల్ అది కూడా మెంతి పొంగల్ సో రెండు కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఒకవేళ మీరు మన ప్రోగ్రామ్ ని ఈ రోజు ఈ టైం కి చూడడం మిస్ అయినా లేదు ఇంకోసారి చూడాలి అనుకున్నా మీరు హ్యాపీగా యూట్యూబ్ అండ్ ఫేస్బుక్ లో ఫాలో అయిపోవచ్చు సింపుల్ అండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లింక్ ని ఫాలో అయిపోతే మీరు మన ఎపిసోడ్స్ అన్ని కూడా హ్యాపీగా వాచ్ చేసేయచ్చు మరి ఇది ఇవాల్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇలాగే మరొక రెండు స్పెషల్ అండ్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ తో రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ